ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സയൻസ് പെസ്യൂറ്റ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെന്ന് അറിയാം അബുദാബിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് സയ്ദ് മോസ്ക് അല്ല ഷെയ്ഖ് സയ്ദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് അപ്പം എന്താ പറയുക പള്ളികളിൽ മുസ്ലിം പള്ളികൾ വെച്ചിട്ട് വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന് ഇവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞ അല്ലായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പർദ്ദയൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് കിടക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനടിയിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സോറി അവൻ ഈ ഗ്ലാസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഗ്ലാസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയുക അവിടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമ്മളെ കണ്ണിന് കുളിർമ തരുന്ന ഒത്തിരി ഷോപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് വട്ടം കറങ്ങി ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു വഴിയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ വരാൻ കാരണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഖത്തറിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയും അപ്പോൾ അവർ അബുദാബിയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ മോസ്കും കൂടെ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി വഴി മാറിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഗേറ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഏത് ഗേറ്റാണ് ശരിക്കും എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ റൗണ്ട് അബൌട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി അവിടെ ഒക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും കാരണം ആദ്യത്തെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഇനി അവരെ തപ്പി പിടിക്കണം അവരെവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും അവർ ഓൾറെഡി അകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അവർ ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം പിന്നൊരു കാര്യം കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് തൊട്ടടുത്തല്ല കുഞ്ഞ് വെല്ലേക്കും കൂടി എൻ്റെ അത് കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും നമുക്ക് മറക്കല്ലേ പിന്നൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും നമ്മളൊരു മോളിൽ പോവുക ജസ്റ്റ് പർച്ചേസിങ് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കാണുമ്പോൾ ഓരോ ഷോപ്പിൽ ഓരോന്ന് കയറി ഇറങ്ങി വലിച്ചിട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അല്ലേ നമ്മളപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ടെൻഷനൊക്കെ മറന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതിലങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് എങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും നമുക്കൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എത്ര പേരുണ്ടോ ഒന്ന് പറയോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് എടുത്തിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എന്നെ പോലുള്ള ഒത്തിരി ലേഡീസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടുന്നാ വന്നത് ഇവരുടെ പോക്കറ്റ് കാര്യമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും ഇല്ലേ ഇവിടെ ക്യൂണ്ട് കേട്ടോ വെൽക്കം ടു ദാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ആകെ വിസ്തീർണം എത്രയെന്ന് അറിയുമോ ഒരു നാല് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊരു പഠിപ്പില്ല ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര
അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നേ പറയുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ അവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമുക്ക് കാണാം എന്ത് എൻട്രൻസ് ആയിക്കൂടെ ഒന്നുണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചില്ല നമ്മളില്ലേ കിട്ടിയാ ഫോണോ ഓണാക്കാ കുത്തിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഓണാക്കിയിട്ട് എല്ലാം പിന്നെ സിറ്റേഴ്സ് പോക്കറ്റുണ്ടോ പോക്കറ്റുണ്ടോ എന്തോ ചെയ്തോ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കൂടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടാവും കണ്ടു അപ്പൊ കൂടെ പോണ നോക്കി ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ മോസ്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറാണ് മൊത്തം നിർമ്മാണ ചെലവ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പ്രത്യേക ടിക്കറ്റൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവേശനവും ഒക്കെ സൗജന്യം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെയാണ് ഇവിടേക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സമയം വെള്ളിയാഴ്ചകളിലാണെങ്കിലും ഇതിന് സമയക്രമം ഒന്ന് വൈകിട്ട് നാലര മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ കേട്ടോ അപ്പോൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരണേ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു മുൻവശം ആ ഉദ്യാനം നല്ല ഭംഗിയിലാണ് കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഗേറ്റുകളുണ്ട് ആ ഗേറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് കുഴപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ എൻട്രൻസ് ഇത് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കേറ്റിലൂടെയാണ് കിടക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മകുടങ്ങളും മിനാരങ്ങളും വലിയൊരു നിറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഈ മോസ്ക് ശരിക്കും കണ്ണജിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിനകത്തെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വെയ്യെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനമുണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ എല്ലാ അടുത്തേക്കും എത്തിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന കുളമല്ലേ ശരിക്കും അതൊരു മാർബിൾ കുളം കേട്ടോ അതിന് വെള്ളം തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നില്ലേ മാർബിളിനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ലേ എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു അത് കാണാൻ ശരിക്കും അത് നമ്മളവിടെ നോക്കി നിന്ന് പോവാണ് ആ മാർബിളിന് അവർ അത്രക്കും തെളിമയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കാണുന്നല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രാത്രിയിൽ പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രകാശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമാണ് ആ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തെളിമയും ഒക്കെ കൂട
കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഇടങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെ വന്നപ്പം അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേറൊരു സൗന്ദര്യം തന്നെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് വിറന്നും കൊണ്ടെല്ലാം അത്ര ഭംഗിയാണ് ഈ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പകൽ വിട വാങ്ങുന്ന ആ വൈകുന്നേരത്തിന് ഒടുവിൽ ഒരു രാത്രി ഉണ്ടാവില്ലേ ആ രാത്രിയിലെ കാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ചും കാണേണ്ടത് തന്നെ കേട്ടോ വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള എൺപത്തി രണ്ട് മകുടങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന് ഉള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് തോണുകൾ മോസ്കിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇതിന് നാല് മിനാരങ്ങളാണുള്ളത് ഈ നാല് മിനാരങ്ങളും ഈ മോസ്കിൻ്റെ പ്രൗഢി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ഭാഗത്തിനും നോക്കുമ്പോഴും ഓരോ കാഴ്ചകളും മാറി മറിയുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അത്രയ്ക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മുഗൾ മൗറിഷ് വാസ്തുകലയുടെ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ നിർമ്മാണമൊക്കെ ലാഹോറിലെ ബാദ്ഷാഹി മസ്ജിദിൻ്റെയും കസബ്ലാങ്ക ഹസൻ മസ്ജിദിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മാണ രീതികൾ ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെയും ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറാനിയൻ ഡിസൈനർ അലി ഖലേക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കാർപ്പറ്റ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരമാധാനിയാണ് ഏഴ് വ്യത്യസ്ത വലിപ്പങ്ങളിൽ എൺപത്തിരണ്ട് താഴെ കുടങ്ങളുള്ള ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ ചെലവ് രണ്ട് ബില്യൺ യു എ ഗൃഹം അപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന ആൾ അവിടെ വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ അത്രത്തോളം ഇതിൽ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ഒത്തിരി ലേറ്റായി പോയി അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയൊക്കെ എത്തണോ എന്തൊക്കെ കാണണം വെച്ചിട്ട് കാരണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി അധികം ലേറ്റായി പോയി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നാലെ വന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഓട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി എന്താ പറയുക ഒത്തിരി സമയം ഇവിടെ ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഹറി പെറി വന്ന് പോകണു അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇവിടെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ സമയമുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും അത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ വഴിയെല്ലാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കാണാനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം വഴിയെ കാണാം സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് നമ്മളാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്പം വേഗ സ്പീഡ് ആക്കാൻ പറയാണ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ഓട്ടത്തിലുമാണ് ഇവിടെ അധികവും നമ്മുടെ റമലാൻ ടൈമിലായിരിക്കും സന്ദർശകർ കൂടാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ബലി പെരുന്നാൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി സന്ദർശകർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ <laughs> Excuse me, excuse me. 
മേലെ അറബി എഴുതി കണ്ടോ സുഹൃത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ നോക്കി വെക്ക നോക്കി അടക്കേ അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കിട്ടോ പുറത്തിറങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അവർ നമ്മളെ പുറത്താക്കി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സെക്യൂരിറ്റികൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പോകാം കഴിഞ്ഞ ടൈം ടൈം ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളത് കണ്ടു ഇറങ്ങി ഇനിയും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഭംഗി കൊണ്ട് നിറയുന്ന ആ ഒരു പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടം കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കൊതിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയുള്ള ഫൗണ്ടേൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക വലിയൊരു വലിയൊരു തടാകം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു തടാകം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാം ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ എല്ലാം മലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പ് വെളുപ്പാണ് ആ മോസ്കിന് മറ്റൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇവിടെ മൊത്തം മാർബിളും ഗ്രാനൈറ്റും ആണ് കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ വെട്ടിത്തിറങ്ങുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം കാഴ്ചകളും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറിൽ തിരിച്ചു പോവാം ഇനി നടക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ പോലെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലേ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അധികം ആൾക്കാരും കയറി പോവുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ കാത്തിട്ട് ഒരു എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറ് അവിടെ വന്ന് നിർത്തും ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഒരു ഗ്ലാസ് ബിൽഡിങ് പറഞ്ഞു ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ് ബിൽഡിങ് അവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ച ഒരു മാക്കൂട്ടം നല്ല ഭംഗിയിലൊരു മേൽക്കൂര കാണിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്തിരി അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടോ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മകടം എന്ത് ഭംഗിയുള്ളതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിലൂടെ എന്താ പറയുക എസ്കലേറ്റർ എസ്കലേറ്ററിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണോ മേലേക്ക് ഇറങ്ങണോ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ പാർക്കിംഗ് എവിടെയാണെന്ന് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചൊന്ന് കറങ്ങി പാർക്കിംഗ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് ആ ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇറങ്ങുവാണ് വേറെ വഴിക്ക് കയറി വേറെ വഴിക്ക് ഇറങ്ങുന്നു നല്ല ഭംഗിയിട്ടല്ലേ കാണാൻ പിന്നെ ഫോൺ വഴിക്ക് ശരിക്കും ആ അബുദാബിയുടെ ചരിത്രം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങൾ ആ ചുമരിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് തിരക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓടിപ്പോവുകയോ ചെയ്തത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു പഴയ കാല ചിത്രങ്ങൾ മൊത്തം അവിടുത്തെ വോളിൽ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയിൽ തീർത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ മോസ്ക് സന്ദർശിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ 
പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും സൈനിങ് ആവട്ട് ബായ്